。你们就是史莱克学院的吧？不错，你是谁？我叫风啸天，以后会在比赛遇到的，一定要加油哦！灭了苍辉学院，那是自然。你就是唐三吧？在遇到我们学院之前，可一定不要办。不能让别人抢在我前面打败史莱克学院，不然活我可就做别人的女朋友了。这这，哈哈哈哈哈哈！这人有病吧？嗯，鉴定完毕，有病。第十二轮比赛马上就要开始了，请史莱克学院和苍辉学院参赛人员做好准备。十二轮，我是你们的老朋友兜兜。众所周知，史莱克一路过关斩将，已经获得了十一连胜，而苍辉学院才十一战八胜。这群混蛋！嗯，本场比赛可能悬念不大，但我们还是期待一下苍辉学院能支持多久。接下来就让我们掌声有请双方队员入场。不管付出多大代价，都要杀死他们。苍辉学院的阵型有点奇怪，预选赛至今从未见过这样的阵型。史莱克这边阵型没有变化，但此前一直在右翼负责快攻的敏攻系魂师精灵拖到了最后。他们准备速战速决吗？今天史莱克派魂宗朱竹清替代了辅助系魂师降珠，难道说苍辉学院在他们心中甚至比赤火学院还要强大吗？这两组我们结下了，接下来让我们一起来看一下两队的参赛资料。我宣布，预选赛第十二轮，史莱克学院对阵苍辉学院，比赛开始。学院的出场队员有四个都是首次登场，这和老师给我的出场名单相差太大了。很好，看来小三也发现了。发现什么，大师？残辉学院派出的队员大部分都是新面孔，这意味着两种可能：第一，是残辉学院准备放弃比赛；第二，是他们在之前的比赛中大幅隐藏了实力。他们特意将实力保留到了跟我们史莱克学院交战的时候。原来你们史莱克学院就是一群胆小鬼！你，别轻举妄动。怎么回事？为什么史莱克学院还不出击呢？理论上应该先发制人，迅速制胜。难道史莱克学院对苍辉学院还有所忌惮？这种情况下还能保持冷静，很好。两军交战，最忌讳的就是大意轻敌。依你看，双方为何迟迟不交手？哦，一定是唐三发现了什么不对，才没有贸然让队友动手。这孩子心智之沉稳，真的不想只有。可恶，我这样挑衅，居然还不动手！嗯。的确很沉稳，但在绝对的实力面前，一切战术和技巧都是徒劳。终于不再伪装了吗？七秀龙幻境。我柔和剂。
虚位一体武魂融合技。可怕的力量！不是七位一体武魂融合技，这个大陆上还没有人能够完成七位一体武魂融合技，这应该只是一种融合技能的使用。嗯，这一届全大陆高级魂师学院大赛，真让我大开眼界呀、啊！啊，你们是初次品尝我们七修罗幻境的人，也将是初次死在七修罗幻境的人。上阻止这场比赛，孩子们会死的。冷静点，那不是七位一体武魂融合技，是七位一体融合技。不一样吗？一个是武魂完全融合在一起，升华的神技；一个是借助各自的魂技配合发动的融合技能。那能一样吗？那小三他们能挡住吗？哎，史莱克，今日。就是你们的死期，史莱克，在这痛苦的深渊中，无尽轮回吧。是把小三当成亲儿子，一旦有事怎会不紧张？你，你没看出参会是用什么控制的吗？自己魔童，和十年的梦魇相比，你们还差得远呢。你果然见过十年老师，哼，看来没错。那东西在你这儿吗？哈哈哈哈哈！竟然这样就到手了？你是想要杀我吗？就不怕大赛惩罚？哈哈哈哈哈！在修罗幻境中，以我的手段，你们的死只会是个意外。再见了，不可能！这是你们苍辉学院的座右铭吗？你是怎么做到的？幻境是一种视觉的谎言，如果谎言被识破，撒谎的人又会受到怎样的惩罚呢？身身体动不了了。魂学院的学生倒下了，这个唐三，怎
么回事？好，小三受伤了。啊！原来如此。这到底发生了什么？这是选拔大赛以来最惨烈的一场比赛。史莱克学院获胜。史莱克，史莱克，史莱克，史莱克，史莱克，史莱克，史莱克，史莱克。啊！小三，你怎么样？秦老师，您不必担心，我们是假装的。小三，你太狠了，那七个人，怕是要废了。他们注定不可能成为我们的朋友，也许下一次，幻境就会变成真实。三哥，我支持你，对敌人仁慈，就是对自己残忍。小三，你过来一下。苍辉学院的学生精神受到重创，医疗专家已经确认，他们不可能恢复神智了。小刚已经带着其他比赛的成员躲起来了。你作为赛场上唯一站着的人，要接受盘问。如果来调查的人问场上发生了什么，我该怎么办？不知道。啊，你确实什么都不知道，对吧？就跟在场的所有观众一样，都没看清发生了什么。院长，您的意思是？福老大可是这方面的专家。你别拆我台，小三，记住了没有？嗯，我记住了。好，一会儿你先去休息室调息。必要时，我会派人叫你过来。好，院长，组委会的人来了。这么快，都有谁？宁风致和萨拉斯、武魂殿和皇室的人，竟都参与调查。哼，我们去会会他们。弗兰德院长。你应该知道我们此行的目的吧？你们史莱克学院在比赛中重伤苍辉学院学生，致其神志不清，你怎么解释？什么？苍辉学院学生变成了白痴？大人，苍辉学院虽身受重伤，难道我们史莱克学院这边不是吗？请不要厚此薄彼，别装傻。对于这种痛下杀手的行为，大赛必不轻饶。把参赛的学生都叫出来，我要一一盘问。